Karibu tena katika dira ya dunia. Uh, na sasa tuelekea nchini Tanzania ambapo ni wiki moja tangu mfanyabiashara Rafael Ongagi ambaye ni raia wa Kenya anaishi nchini Tanzania kutekwa na watu wasiojulikana. Rafael Ongangi inasemekana alitekwa katika viunga vya mitaa ya Ostabei jijini Dar es Salaam na watu wenye silaha akiwa na mkewe Veronica Kundia. Habari hizi zimejulikana zaidi baada ya kiongozi wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo Zitokabwe kulalamika na kudai kuwa Rafael ametekwa kwa sababu ya uhusiano wake naye. Tunazungumza naye basi sasa hivi Zitokabwe ili kupata ufafanuzi zaidi akiwa katika studio zetu za Dar es Salaam. Ah, karibu sana Azito. Kutekwa kwake kwa nini umepahusisha zaidi na wewe binafsi? Ah, kwa sababu Rafael amekuwa eh, msaidizi wangu kwa muda mrefu toka mwaka 2009 paka mwaka 2016 alipoamua kufanya shughuli za biashara ambazo amekuwa akifanya mpaka sasa. Kwa hiyo ni dhahiri kabisa kwamba kuna mahusiano kwa sababu pia hata hata baada ya kuwa ameamua kwenda kwenye biashara tuliendelea kuwa na mahusiano ya karibu kama marafiki na kama wana familia moja na unadhani walikuwa wanataka nini hasa kwa namna ambavyo watekaji wali mwenendo wao ulivyokuwa maana siku mbili baada ilionekana kwamba watekaji wameweza kupata E, account zangu za mitandao ya kijamii na wakaanza kuzitumia na kuandika vitu ambavyo haviendani na maoni yangu na imani yangu. Kwa uko dhahiri ni kwamba walikuwa wanataka taarifa za namna gani ambavyo wanaweza wakaingia waka kwenye mitandao yangu ya kijamii, kwenye account zangu hasa Twitter na walifanikiwa kwa hakika kabla hatujaweza kuisimamisha account hiyo kwa muda. Polisi uh, siju kama umezungumza nao kwa namna yoyote kujua wamefikia wapi katika kumtafuta. Toka siku ya Alhamis tumekuwa na na mazungumzo na polisi tumeenda kituo cha polisi cha Oyster Bay ambako ndio mke wa Rafael alitoa taarifa lakini pia tumewasiliana na polisi makao makuu tumewasiliana na watu wa idara ya usalama wa taifa na kwa hakika mpaka sasa tuna taarifa zozote zile za alipo Rafael kutoka kwenye taarifa hizo rasmi lakini pia sisi wenyewe tumekuwa tukaendelea na upelelezi wetu na tumewajulisha polisi na mamlaka zingine ikiwemo serikali ya Kenya mahala ambapo tunaamini Rafael yupo kwa sababu tumetumia teknolojia kuweza kumfuatilia na tuna hakika kwamba sasa serikali itaweza kuchukua hatua na kumrejesha Rafael akiwa e, yuko salama kabisa. E, Tukikurejesha nyuma kidogo hu, umesema kwamba unahisi wamemkamata kwa sababu walikuwa wanataka kuingia katika mitandao yako ya kijamii na kupata taarifa kwani alikuwa na anwani zako za siri uh, za mitandao yako ya kijamii Rafael amekuwa msaidizi wangu kwa muda mrefu na yeye ndio ambaye amekuwa kama eh, backup ya ya anwani zangu. Kwa hiyo katika kuingia kwenye anwani zangu tumeweka namna mbili tofauti ya kuweza mpaka kuweza kufikia ili na mimi nilikuwa na wasiwasi kwamba ikitokea ikikamatwa wasi, wanaonikamata au atakaoniteka wasiweze kupata eh, access ya account zangu moja kwa moja. Kwa hiyo backup alikuwa ni ni, ni Rafael. Lakini sasa ndio hivyo watekaji wakaamua kwenda kumpata Rafael huyo huyo mwenye backup na kuweza kupata kile ambacho na hakika walikuwa wanakitafuta. Shukran sana huyo ni kiongozi wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo Zito Kabwe.